ጤና ስለኝ እንደምናውላችሁ ተመልካቾቻችን ስድስት ሰዓት ሆኗል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜናዎች ጋር አልጋንሽ ተካነኝ አርስተ ዜና አስቀድማለሁ። በሰከነ መንፈስ መንግስትና ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች በጋራ መምከር ሀገርን ለመገንባት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው የፌደሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ። ህብረት ሰባ አቀፍ የሰላም ንቅና ቀይ ለማድረግ የሚያስችለው ዝግጅት ማጠናቀቁን የሰላም ሚኒስቴር አስተዋቀ። ያለድ ሜጋ ብቻ የአፍሪካ ሀገራትን በየአመቱ 63 ቢሊዮን ዶላር የሚገመት ገቢና የሰው ሀብት እንደሚያሳጣቸው የዓለም ባንክ ኢፋ ያደረገው ሪፖርት አመለከተ። አብራችሁን ቆዩ። በሰከነ መንፈስ መንግስትና ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች በጋራ መምከር ሀገርን ለመገንባት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር እየተወያዩ ነው። ሰለሞን አበጋዝ ዝርዝራለሁ። የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በሀገር ውስጥ ሆነ በባህር ማዶ ከሚገኙም ኢትዮጵያውያንና ተውልደ ኢትዮጵያውያን ጋር በሀገር ጉዳይ መክሯል። በዚህም በርካቶች የበኩላቸው ሚና ለመወጣት ቃል ገብተው እየተንቀሳቀሱ ነው። ከዚህ ቀደም ባልተለመደ መልኩ ከውጭ ሀገር ወደ ሀገር ቤት የገቡና በሀገር ውስጥ እየተንቀሳቀሱ የሚገኙ የተፍካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ፍት ለፊት ተገናኝተው በመምከር ላይ ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በውይይት ወቅት በሀገሪቱ የሚደረጉ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎች ሁሉም ህጋዊና ከግጭት ስጋት ነፃ በሆነ መንገድ በመከከር እንዲካሄዱ ማድረግ ነው ብለዋል። ግጭት መልሶ ሌላ ጉዳይ ስለሚያስገባን ሁሉም ባለው አቅም ማጥፋት ስለሚችል ማልማት ነው ችግሩ ለማጥፋት 10 ክላሽም 100 ታንክም ያለው ደረጃው ይለያይ እንጂ ያጠፋል። ከማጥፋት ለመቆጠብ ውይይት ኢምፖርታንት ስለሆነ ነው። ሁለተኛው በመላጋይቱ ኢኖር የሚገባውን የሰላም የመረጋጋት ሁኔታ በውይይት መድረክ እኛ ባላፊነት የምንመራው እንዲሆን እዚህም እዚያም የሚታዩ ያበጡ ያቆረፉ ነገሮች አንድ ከፈነዱና ህዝቦቻችንን ከጎዱ በኋላ መልሰን እነሱ ለመጠገን ጊዜ ከመናባክን እንዳይፈጠሩ አብርት ለማድረግ ችግሮችን ለማስቀረት የጋራ ርብርብ ስለሚያስፈልግ ነው ውይይቱ ሁሉም ፓርቲዎች የሐሳብ ልዩነት ቢኖራቸውም በጋራ በሀገር ጉዳይ እንዲቆሙ ለማስቻልና ለማቀራረብም እድል ይፈጥራል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ለቀጣይ ሂደቶችም መሰረት እንደሚጥል ተናግሯል። መንግስት ከተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ያደረገ ያለው ይሄ መጀመሪያ ዞሮ ይይት ትኩረቱ በሀገሪቱ ሰላምና መረጋጋትን ለማስፈን መሆኑንም ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የገለጹት። ለሰከነ ፖለቲካዊ ይይት አመች ይሆነ የሰላም መረጋጋት ደህነት ድባብ በሁሉም ያገይቱ ክፍሎች እንዲኖር ማስቻል። ይሄ እንደዋስትና ይሄ ሰላም ይሄ ድባብ የሚሰጠን ነጻ ምርጫ ሐሳብን ካለመከለከለ የሚገልጹ ሚዲያዎች እንዲኖሩ የፍትህ ስርዓት የጀመረውን ሪፎርም አጠናክሮ መስረት እንዲይዝ ይሄ ግብላይነት እንዲከበር ይሄ ሁሉ ሆኖ ኢኮኖሚያችን ማሻል ካልቻል ስርዓት የሆነ ወጣት ስራ ካልያዘ መልሶ ችግር መሆኑ ስለማይቀር ለዛም መስረት መጣል መብትና ግዴታ መለየት ሰው መብቱን አውቆ ግዴታውን አውቆ በዚያ መካከለ የሚሰራ ከሆነ አብዛኛውን ነገር መቀነስ ይቻላል ጠያቂ ከሳሽ ፈላጊ ግን የማይጠየቅ ከሆነ ደግሞ ኔሽን ቢውል ማድረግ ያስቸግራልና እነዚህ ጉዳዮች በመጀመሪያው ዙር እና ያለም ከዚህ ቀደም ሲደረጉ የነበሩ ያልተሳከው ውይይቶችም እንደ ትምርት በመውሰድ በሀገር ጉዳይ የተፍካካሪ ፓርቲዎችና መንግስት ተቀራረቦ እንዲሰሩም ውይይቱ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖረውም ገልጿል። እናም ሀገርን ለመገንባት ዋን ነው አማራጭ መከከር ስለመሆኑም ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የገለጹት። አልፈት አመታት ለምምድ አልነበረንም ተበተነን ነበር መበተን ብቻ ሳይሆን በርካታ ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉን ካልቸር ውስጥ ነበር አንዳንዱ በመራቡ ዓለም የቆየ ነው በቆየበት ሀገር ውስጥ በጣም የተሻለ የመርጫ ውይይትና ክርክር አይቶ ይሆናል ያን ይመኛል ያምኞት እዚያ ሀገር መሆን የሚችለው ግን ዛሬ አይደለም ግዜ ይፈልጋል አንዳንዱ ክላሽ አንግቦ ብዙ ንግግሩን በክላሽ ለመደ ስለሆነ አሁንም ውይይት አልመችለው ክላሽ ሊያስብ ይችላል ያ ኢንፍሉዌንስ የሚያደርገን ካልቸር እንዲገራ ሮፍ ኢንጌጅመንት ያስፈልጋል በጣም የወጣው ሰው ሜላ የው ዲሞክራሲ በዚህ ምርጫ እኛ ሀገር ላይ ፈጠረ ይችላል ሂደት ነው ውይይቱ ከንግግርና ከሐሳብ ለነናውጪ በፍጹም በክላሽ 
በጉልበት እንዳይሆን በጉልበት ኔሽን ቢልድ ማድረግ እንደማይቻል እኛ ምዝባችንም የጋራ አባባት እንድንፈጥር ማድረግ ያስፈልጋል በቀጣይ 2012 የሚካሄደው በሄራይ ምርጫም በአንአነት ግቡ ማሽን ነፍስ አይሆን በሀገሪቱ ዲሞክራሲያዊና በህزب ዘንድ ተአማንነት ያለው ምርጫ ማከድ መሆኑንም ጠቅሟል ጠቅላይ ሚኒስትሩም በመንግስትና በትፍኳካሪ ፓርቲዎች መካከለ የተጀመረው ይህ መጀመሪያ ዙር መከከር በቀጣይም ተጠናቆ ይቀጥላል ተብሏል ተመልካቾችን ይሄን የውይይት መድረክ እየተከታተለ የሚገኘው ባልደረባችን አስማሙ አየ ነው ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን በቀጥታ መስመራችን ላይ አግኝተናል ከሱ ጋር ቆይታ ይኖርናል አስማማው እንደምንሏል ያው ቀደም ሲል እንደተገለጸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከተላዩ የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች ጋር ውይይት አካይዷል በማካሄድ ላይ እንደሆነም ይተገለጸውና እስቲ በዋናነት በፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች በኩል የተነሱ ታንኳር ነጥቦች ምንድናቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድስ የሰጣቸው ምላሾች ምን ይመስላሉ ቀጣይ ተሳትፎን በተመለከተ ሴተሳው ነገር ምንድነው ቀጣይ ተሳትፎን በተመለከተ የተነሳው ነገር ምንድነው አመሰግናለሁ አልጋነሽ እንግዲህ አገሪቱ ባለፉት ሰባት ወራት በተለያዩ ለውጥ ሂደቶች ውስጥ አልፋለች በተለይ በፖለቲካው ለውጥ ሂደት ውስጥ አንዱ እናነሳው ምን ይችላል በተለያዩ ሀገራት ይኖር የነበሩ የፖለቲካ ኃይሎች በሰላማዊ መንገድ እንዲታገሉ መንግስት ሪቭ አደረገላቸው መሰረት ሁሉ በአብዛኛው ማለት ምን ይችላል ሁሉ መባል የሚቻሉት አብዛኞቹ ወደ ሀገር ውስጥ መግባታቸው ነው ከፖለቲካው ለውጥ ውስጥ አንዱ ለንጠቅሰው ምን ይችላል እዚህ ሀገር ውስጥ ደግሞ በክልላዊና በሀገር አቀፍ ደረጃም የሚወዳደሩ የተለያዩ የሚፈካከሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ነበሩ ስለዚህ ባለፉት በለውጥ ሂደቶች ውስጥ አንዱ የሚነሳ የነበረው ቅሬታ ምንድን ነበር እነዚህ የገቡትም የፖለቲካ ኃይሎችም ሆነ ሀገር ውስጥ የነበሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች በቀጣይ ምርጫ ጉዳይም ሆነ በተለያየ የምርጫ ጉዳይ ላይ መንግስት አላወያየንም መዋያዩትም ዘግይቷል የሚሉ ቅሬታዎች ሲነሱና ሲደመጡ ቆይተው ነበር ባለፈው ሳምንት ጀምሮ ደግሞ የምርጫ ቦርድን ሰብሳቢን መሾምን ጨምሮ ባለ የሚከተለው ምርጫ ላይ ያሉትን ዝግጅቶች የሚመለከቱ መዘጋጀቶችን ያካሄደ መሆኑን መንግስትም አስተውቋል አንደኛው ከዚህ መነሻ ቀደም ተውሊ ቅነሰ የነበረትን ቅሬታም የሚቀርፍ ነው ዛሬ እንግዲህ በዚህ ብኛ ባለንበት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአገር ውስጥና በ ካገር ወደ ሀገር ውስጥ በገቡና በሀገር አቀፍ ደረጃና በክልል ከመወዳደሩ ከሰባ በላይ ከመሆነ የፖለቲካ ፓርቲ አማራሮች ጋር ዛሬ ውይይት ያደረጉት ማለት ነው ይሄ የፖለቲካ ፓርቲዎች ውይይት በአናነት በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ነው ቀደም በየምስጣክስ እንደነበረው ሲነሱ የነበሩ ቅሬታዎችን በሀገራዊ ጉዳዮች ላይና በቀጣይ ምርጫ ላይ ምን መደረግ አለበት በሚለው ውይይት ያስፈልገናል የሚሉትን ምላሽ የሚሰጥ ነው ማለት ነው በዚህ የውይይት መድረክ ላይ የመክፈቻ የውይይት መድረክ ማለት እንችላለን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቀጣይ ግዚያቶች ከፖለቲካ ፓርቲ አማራሮች ጋር የሚደረጉ ውይይቶችና ድርድሮች ሊመሩባቸው የሚገባ እንግዲህ የመነሻ ሐሳብ አቀርባዋል ቀደም በሚለው በዜናው ላይ ደጠቀሱ ማለት ነው አንዳንዶቹ በመነሻ ሐሳቡ ላይ አላማዎቹን አካሄዱ ምን መሆን አለበትና በሚደረጉ ይይቶች ውስጥ ሊደረጉ ሊታለፍባቸው የሚገቡ የውይይት ደረጃዎችን ጭምር በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባቀረቡት የመነሻ የውይይት ሐሳብ ላይ ቀርባዋል በአንዳንድ አላማዎች ስንመለከት ቀደም በሚል በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ይታየ ነበር የፖለቲካ ፓርቲዎቹ የበሰከነ መልኩ ውይይትም ከመማድረግ ይልቅ አንዳንዶቹም የትጥቅን መጠቀም አንዳንዶቹ ደግሞ እንዲሁ በተለያዩ ሐሳቦችን በማንሳት በዝቦች መካከል ችግር እንዲከሰት የማድረግ እና አከይድ ቀይሮ በሰጠነና በሰከነ መንገድ ውይይት ማስኬድ ማኬድ የሚቻልበት ንድል መፍጠር ነው አንደኛው የዚህ ውይይት አላማ ሁለተኛው ሁሉም የሚደረጉ ውይይቶች ደግሞ ከሀገርና ከህزب ቀጥለው የሚደረጉ መሆናቸውን ሀገርና ህዝብን ያስቀደሙ እንዲሆኑ ማድረግን የሚመለከት ነው ለሶስተኛው ቀጣዩ የሚደረገው አገራዊ ምርጫም ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊና ፍትሃዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ሁሉ ማላትነቱ እንዲወጣ ለማስቻል ያለመ ነው አካይዱን በሚመለከትም በቀጣዩ ግዢዎች በተለያየ መንገዶች ሊካሄድ እንደሚገባ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባቀረቡት የውይይት የመነሻ ሐሳብ ላይ ቀርቧል በተለይ ሶስት ደረጃዎች ተቀምጠውለታል ውይይቶቹ በቀጣይ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር አሁን አገርታን የመራ የሚገኘው ገዢ ፓርቲ ሀዲግ ሲያካሄዱ ድርድሮች በመንገድ ሜዳ ያለባቸው የሚሉት ነው ማለት ነው የመጀመሪያው ደረጃ የዛሬውን ውይይት የሚጨምራል የመጀመሪያው ደረጃ ተደርጎ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያቀርቡት የውይይት መነሻ ሐሳብ ላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች ወይ ጥሪ ማድረግ እነሱም በምን መንገድ ውይይት መደረግ አለበት ውይይቶች ምንም ማካተት አለባቸው በስነ ምግባር ደንቦች ምን ሆነ አለባቸው የሚሉትን የሚዩዝ ይሆናሉ የመጀመሪያ ደረጃዎች ይሄም የዛሬን ጨምሮ ማለት ነው ሁለተኛው ደረጃ ደግሞ የዲሞክራሲ ተቋማት ማሻሻል በሚቻልባቸው ሁኔታዎች ላይ ምክር የሚደረግበት ነው በአንአነት የ እዚህ በሄራዊ ምርጫ ቦርድን ማሻሻል የሚቻልባቸውን የፓርቲዎች የምዝገባዋጅ የሚመለከቱ ጉዳዮችን የሚዳሰሱበት ነው የሚሆነው ውይይቱ ማለት ነው ሶስተኛው ዘላቂ ፖለቲካዊ መፍትሄ ሐሳቦች የሚንጸባረቁበት የውይይት ደረጃ ነው የሚሆነው ይሄ በአንአነት ከምርጫው በኋላ የሚካሄድ ይሆናል ተብሎ ይታሰባል ስለዚህ ቅድመን እና እንዲሁም በመርጫው ወቅትና ድረ ምርጫ ነው ተሳብ ያደርጉ የውይይት ሐሳቦች እንዲካሄዱበት የሚያስችል ነው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያቀረቡት 
ሊበራል ዲሞክራሲ ወይም ሶሻል ዲሞክራሲ አለበለዚያም ያድግ የሚከተሉ አብዮት የዲሞክራሲ ሶስት ረይት አላሞች ናቸው ፓርቲዎች ያዟቸው ስለዚህ ወደ ሶስት እና ወደ አራት የሚወርዱበት መንገድ ይሰራ ይገባል መንግስት ሚደግፍ ይገባል የሚል ሐሳብ አቀርበዋል ፓርቲዎቹ ከዚህ ባለፈም ምርጫው መራዘም ላይ የሚነሱዋል በሚዲያዎቹ የነገር እንዴት ይታያል የሚል ጉዳይ ማነስ ተወላጫል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ወደ ቁጥራቸው ማነስ ስራዎችን በተገቢው ሁኔታ ለማከናው ስለሚያስችልን በቀጣይ በድርድር ሂደት ውስጥም ለናይ የሚገባ ሐሳብ ነው በዚህ መልኩ መምጣት አለበት የሚል ነገር አነሷል በአናነት መንግስት ከመደገፍ አንጻርም የጊዜ የመርጫ መራዘም ጉዳይ በሚመለከትም ሚዲያዎችም ሆነ ሌላው አካል በሚፈልገው መልኩ መራዘም አለበትና በጊዜ ገደው መካሄድ አለበት በሚሉት ሐሳቦች ሊንሻራቸው ይገባል በዛ መስረት ደግሞ እኛ በውይይታችን መካከል የምንወስናቸው ይሆናል በአናነት የሚል ነገር አንጻባርቀዋል አባውን ወቅትም ምርጫው እንት የውይይቱ እንግዲህ ቀደም በየገለጽኩት ውይይት የተካሄደ ነው የሚገኘው የፖለቲካ ፓርቲ አማራሮችም ሐሳብ ይያነሱ ነው የሚገኘው ከከሳት የሚቀጥላል ተብሎ ይታሰባል እንግዲህ ዛሬ ከቀረበ የወሳነ ያሳብ በኋላ ይሄንን ውይይት የሚመረው ምርጫ ቦርድና እንዲሁም ገለልተኛ ናቸው የሚባሉ አካላት ተቋቁሞ ይሆናል ተብሎ ይታሰባልና በነስ መልኩ ውይይቶቹ ቀደም በገለጽኳቸው ደረጃዎች ልክ ድርድሮችና ውይይቶች የሚካሄዱ ነው የሚሆነው በአናነት ቀጣይ አገራዊ ምርጫ ነጻ ፍታዊና እንዲሁም ሰላማዊ ከመድረግ አንጻር ማለት ነው ከጥቃቅን መረጃዎችና እንዲሁም የፖለቲካ ፓርቲ አማራሮችን አስተያየቱ ጨምረን ደግሞ እንግዲህ በምሽት የዜና ወጃችን ላይ ዘንድ ምንቀርብ ይሆናል አመሰግናለሁ አስማማው የህዝብና ቤት ቆጠራን ስኬታማ ለማድረግ መንግስት ሰላምን ለማስፈንና የህገበል አይነትን ለማረጋገጥ ትኩረት ሰጥቶ በመስራት ላይ እንደሚገኝ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስተዋቀ ምክር ቤቱ የህزب ቆጠራ ኮሚሽን አባላትን ለመመደብ የቀረበውን የውሳኔ ሐሳብ አጽድቋል ዝርዝሩን ተሾሞል ያዘጋጅቷል አባይ ነጥላውን ያቀርባል የህزب ተወካዮች ምክር ቤት ባከሄደው ስምንተኛ መደበኛ ስብሰባ የህزب ቆጠራ ኮሚሽን አባላትን ለመመደብ የቀረበው የውሳኔ ሐሳብ ላይ ውይይት ተካሂዷል በውሳኔ ሐሳቡ የሰላም ሚኒስትሩ ወይዘሮ ምፍራት ካሚል የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴ ሎቼ ፌደራል የመንግስት የስራ ሐላፊዎችን እንዲሁም የክልልና የሬዲዮ አከተማ አስተዳደር የስራ ሐላፊዎችን ጨምሮ 20 አባላት በእጩነት ቀርበዋል ከምክር ቤቱ አባላት ለተነሱ ጥያቄዎችን በምክር ቤቱ የመንግስት ረዳ ተጠሪ ሚኒስትር ዴታ አቶ ጫላለሚ ምላሽ ሰጥቷል እዚ የተዘረዘ የተዘረዘሩ አካላት ለማስፈጸም በቂ አቅምም እውቀትም ለምድም ያላቸው ናቸው በዚህ በኩል ያለውን ሁኔታ እየደገፍኩ የአፋር ክልልና የአዲስ አበባ ታውካዎች የሌሉበት ሁኔታ ምን እንደሆን ግልጽ ሊሆን አልቻለም ለኔ ማብራሪ አድርሰጥ አምና የ ኮሚሽኑን ከአማካሪ ካውንስል ስናደራጅ የነበሩት እነና አስተዋውሳለን በዚህ የቀረበው ዋና የኮሚሽኑን የካውንስሉን አስተባባሪ ዋና አስተባባሪና ሌሎችን አላነሳን ዋና አስተባባሪውም እንዳለ በቦታው ነው ያለው ክብር ምከተል ተክላይ ሚኒስትሩ ሁለተኛ የአፋር ብሔራ ክልላ መንግስት ምከተል ሬይ ሰማስተራድርም ስላል ተቀየረ የተቀየሩትም ብቻ ነው በዚህ ውስጥ እንድካተቱ የተደረገና በዚህ አይነት መልኩ ወሰር ጥሩ ነው ያዲስ አበባን በተመለከተ አደረጃጀቶች ገና በአዲስ አበባ ውስጥ ያላለቁ ጉዳዮች ስላሉ በተጨማሪነት ለወደፊቱ ያ ስለተናቀቅ እዚህ ውስጥ የሚካተትበት ሁኔታ ስለምንፈጠር በዚህ አይነት መልኩ እነዚህ ቶሎ ወደ ስራ መግባት ስላለባቸው በዚህ አይነት መልኩ ታሳቢ ተደርጎ ብወሰደ ይሄን ቆጠራው ግን አሁን አገሪያችን ባለችበት ነባራ ሁኔታ በተለይ አንዳንድ አካባቢዎች እጹም ከቀያቸው እየተፈናቀሉ ያሉበት ሁኔታ አለ ይሄ ቆጠራ ደግሞ ሰው ቤቱ ላይ ተቀምጦ ነው ሊደረግ የሚችለው እየተሰደደ ለውጡ ሊያደናቅፉ የሚችሉ በየቦታው ስርጫው üst ባሉበት ዜጎች በሰላም ወጥተው መግባት ባልቻሉበት አንዳንድ ቦታ ደግሞ በከፋ ሁኔታ ህይወታቸው ያጡ ንብረታቸው ያጡ ባሉበት አሁን ደግሞ ይባስ ብሎ አንዳንድ ዩኒቨርሲቲ ጭምር እየ ሲፍቀሞቹ አሉ። ይሄ ገበላይነት በማስከበር ሂደት ላይ የሚፈለገው ልክ አይደለም ያለው የሰላም ጉዳይ ሁላችንንም ያሳስበናል ከዚህ አንጻር የህግ በላይነት መረጋጋት መቻል አለበት የሚለው ነገር በመንግስት ደረጃም ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራበት ያለ ነገር በመሆኑ ይሄንንም ለማስተካከል የሚቻለውን ሁሉ ለሰራ ካስፈለገ ይሄንን ኮሚሽን ማደራጀቱ ተገቢ ስለመሆን ይሄንን ታሳብ ያድርገን የቀረበው ነው ወሳኒ ሐሳብ በእናጽድቅ ጥሩ ነው የሚል ምክር ቤቱ የወሳኒ ሐሳቡን በሙሉ ድምጽ አዝድቋል 
ህብረተሰብ አቀፍ የሰላም ንቅናቄ ለማድረግ የሚያስችለው ዝግጅት ማጠናቀቁን የሰላም ሚኒስቴር አስተዋቀ። ለዚህ ታላቅ ሀገራዊ ተልእኮ ኪነጥበብ የላቀሚና ያለው ያሉት ሚኒስትራ ወይዘሮም ፋሪያት ካሚል የዘርፉ ባለሙያዎች ሀገራዊና ሙያዊ ግዴታቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቀርባል። ከየዘርፉ የተጣጡ የኪነጥበብ ባለሙያዎች የሚሳተፉበት የምክክር መድረክ ኪነጥበብ ለሰላም በሚል መሪ ቃል በአዲስ አበባ ባህል ማዕከል በመካሄድ ላይ ይገኛል። በመከከር መድረኩ ላይ ተገኘው ሪፖርተራችን አላዛር ተረፈ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጠን በቀጥታ መስበራችን ላይ እናሚገኘው። አላዛር እንደምንላል እስቲ የመድረኩ አላማ ምንድነው? አመሰግናለሁ አልጋነስ ቀደም ሲላንች ገልጸሽዋል የዚህ መድረክ ዋና ጨብጥ ኪነጥበብ ትልቅ አበርክቷለሁ ነው በተለይ ማህበረሰብን በማስተሳሰር ሀገራዊ አንድነትን በማምጣትና ሀገርን ደግሞ በተሻለ ገጽታ ይገንባታ የተሻለ ወንዝን እንድትሻገር በማድረግ ረገድ ኪነጥበብ ትልቅ አበርክቶ እንዳለው ለማሳየት የተዘጋጀ የዘርፉ ባለሞችም ይበኩላቸውን እንዲወጡ ለማድረግ የሚያስችል የቤት ስራ ለማከናውንም በማሰብ ጭምር ነው የተዘጋጀው ምናልባትም ይህ የኪነጥበብ መድረክ ኪነጥበብ በሰላም በሚል ርዕሰ ጉዳይ ወይም ደግሞ ማሪካ በመከይድ ላይ ነው የሚገኘው የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴርና እንደዚሁም ደግሞ በአዲስ መልኩ የተቋቋመው የሰላም ሚኒስቴር ይህንን የምክክር መድረክ አዘጋጅተው ተመናልባትም ከጥቂት ወራት በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ወይም ደግሞ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ከ500 የሚበልጡ የኪነጥበብ ባለሙያዎች ጋር መወያይታቸው ይታወሳል ይሄ ደግሞ ከዛ በላይ እስከ 500 የሚደርሱ የኪነጥበብ ባለሙያዎችን በማሳተፍ ኪነጥበቡ አሁን ሀገሪቱ ለመትፈልጋቸው ጉዳዎች በተለይም ደግሞ በዋናነትም ለሰላም ምን አይነት አበርክቶ ሊኖር ይችላል ምንስ ነው ማበርከት የሚጠበቅ በተሚለውን ለማስጨበጥ ግንዛቤ እንዲኖር ለማድረግ እንደዚሁም ደግሞ በዘርፉ ያሉ ባለሙያዎች እንደዚሁ የበኩላቸው እንዲወጡ ለማድረግ በማሰብ የተዘጋጀ መድረክ ነው ታዲያ በዚህ መድረክ ላይ በተለይም መድረኩን በነገግሬ ከፈቱት በባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የባህል ዘርፍ ልማት ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ብዙ ነሽ መሰረት ኪነጥበብ ትልቅ አበርክቶ አለው ብሏል ነገር ግን የዘርፉ ባለሙያዎች የሚጠበቅባቸው ሚና መወጣት እንደሚጠበቅባቸው ጭምር በማሳሰብ ማለት ነው ከዛው እጪ የሰላም ሚኒስትሩ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚልም እዚሁ መድረክ ላይ ተገኝተው ነበር ምናልባትም ጥናታይ ጽሑፍ ቀርቦ ውይይት ይደረጋል ይህንን ውይይት የሚመሩት ተሳቸው ናቸው ከዛ በፊት ግን ንግግርን አደርገው ነበር ኪነጥበቡ ምናልባትም የማህበረሰቡ መገለጫ ከመሆን ባለፈ ማህበረሰቡን አንድ በማድረግ ረገድ ላቀላ አስተዋጽኦ እንዳለው አንስቷል በተለይም ለፍጥራን ለሁሉ አካል ለሷይብ ፍጡር ሁሉ የሚሆነው ሰላም በኪነጥበብ ቢገለጽ የተሻለ በርከቶ ሊኖረው እንደሚችል ሰላምን ማምጣት እንደሚችልም ኪነጥበቡ እንደዚሁ አበክረው ተናግሯል በተለይም ኪነጥበቡ በተለይ ለሰላም የሚደረስ ለፍጥራን ሁሉ የሚጻፍ የሚከወን ነገር በማበርከት ረገድ ትልቅ አበርክቶ አለ ብሏል ስለዚህም ታዲያ የበዘርፉ ያሉ ባለሞች ሀገሬ ግዴታቸውን ሞያ ግዴታቸውን መወጣብ ቢችሉ አሁን ሀገሪቱ የሚያስፈልጋትን ሰላም ማምጣት እንደሚቻልም ጠቁሟል ያው እንግዲህ ኢትዮጵያ ያላትን ሰላም ለመገንባት እንደዚሁም ሀገሬ አጠቃላይ ዲሞክራሲዋንም ጭምር ለመገንባት ብዙ ጥረትን አድርጋ ብዙ ነገሮችን አሳክታለች ብሏል ነገር ግን በዛው ልክ ደግሞ የጎደለ ነገር አለ ብሏል ይሄ የጎደለ ነገር ታዲያ በብልሃት ሊሳካይ የሚችለው ወይም ደግሞ ብልሃቱ የሚገኘው ኪነጥበብ ውስጥ እንደሆነ ነው የተናገሩት ታዲያ ከዚህ ጋር በተያዘ ያው በዘርፉ ያሉ ባለሞች እንደዚሁ ትልቅ የቤት ስራ እንደሚጠበቅባቸውና ሚናቸውን መወጣት ቢችሉ ሀገሬ ግዴታቸውን ከዛ ውጪ ሙያዊ ግዴታቸውን ማስተሳሰር እንደሚችሉ ማበርከት እንደሚችሉ ገልጿል ከዛ ውጪ የሰላም ሚኒስቴር ምናልባትም ትልቅ የሰላም ሀገሬ ንቅናቄ መድረክ ለማዘጋጀት ንቅናቄ ለማፍጠር የሚያስችል ሰፊ ዝግጅት ያደረገ እንደሆነና ይሄው ዝግጅት ደግሞ ምናልባትም ወደ መጠናቀቅ ወደ መገባደድ መቃረሙ ነው የተናገሩት ከዛ ውጪ በዚህ የንቅናቄ መድረክ ላይ ትልቅ አበርክቶ የሚኖረው ኪነጥበብ ነውና ሁሉም ራሳቸው እንዲያዘጋጁ ለሀገራቸው ለወገናቸው የሚበጅን ነገር ለማበርከትም እንደዚሁ ለሐላፊነት ዝግጁ እንደሆኑ የሚል ጥሪን አቅርባል ያው በአጠቃላይ ግን ለማድረኩ በተለይም ክነጥበቡ ለሀገሪቱ ሰላም መጠበቅ የበኩሉን ድርሻ ይወጣ የሚል ጥሪ የቀረበበት ነው አልጋነሽ እንዲ መስራ ዛዛር ለሰጠን መረጃ ሐመሰግናለሁ መልካም ቀን የጥላቻ ንግግሮች ማህበረሰቡ ለረጅም ጊዜያት ያካበታቸውን እሴቶች በመሸርሸር ወደ አልተፈለገ ሁኔታ ሊያመሩ እንደሚችሉ ተገለጸ የጥላቻ ንግግሮችን ለመከላከል ሁሉም ዜጋ ሐላፊነቱን እንዲወጣም ጥሪ ቀርቧል ትግስቴሻ ነው ዝርዝራላት የጥላቻ ንግግሮች ግለሰብንና ቡድንን ትኩረት በማድረግ በንግግር በጽሁፍ ብሎም በመስል የሚደረግ ጥቃት ነው ጥቃቱ ዘርን ሃይማኖትንና ጾታን መሰረት ሊያደርግ ይችላል በስነ ልቦና ጉዳዮች ዙሪያ የማማከር ስራዎች የሚሰሩት የስነ ልቦና ባለሙያው አቶ ከበደ በክሬ እንደሚገልጹት ከሆነ የጥላቻ ንግግሮች መንስኦቻቸው የተለያዩ ናቸው ጥላቻ ንግግር የሚያደርጉ ሰዎች የስነ ልቦናን ችግር ያለባቸው ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ ዋስትና ማጣት በመኖርበት ጊዜ ስጋት በመኖርበት ጊዜ ነው በአብዛኛው እንግዲህ ከስነ ልቦና እይታ በሚታይበት ጊዜ ሰዎች ወደዛ ወደ ስድብ ወደ ጥላቻ ንግግር የሚገቡትና ያ ባይመሯቸው ያስቡትን ነገር 
ወይም ደሞ በተጨባጭ የሚያሰጋቸውን ነገር ለማሸነፍ ለመቋቋም የሚያደርጉት ጥረት ነው ማለት ነው። በኢትዮጵያ ሃይማኖትን በተለይም ደግሞ ዘርን መሰረት ያደረጉ የጥላቻ ንግግሮች ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በማህበራዊ ድረገጾች ላይ ይስተዋላሉ። እንደ ፖለቲካና የሰብአዊ መብት ተማጋች ዮናታን ተስፋ ይገለጻ ከሆነ ሐሳብን በነጻ ይመግለጽና በጥላቻ ንግግሮች ማከለ ያለው መስመር መደበላለቅ ለዚህ ችግር ሌላኛው ምክንያት መሆኑን ይገልጻሉ። ሐሳብን መግለጽና የጥላቻ ንግግር መሃል ጠፍቷል መስመሩ ተደበላልቀዋል እና አንድ አንድ ጊዜ ኢቭን በፖዚቲቭሊ ወይም በመልካም ነገር የምትናገሩ ነገር ራሱ እንደ ጥላቻ ንግግር ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል ምክንያቱም በጣም ፖላራይዝ የተደረገ ጽንፍና ጽንፍ ያዘ የፖለቲካ መልካከት ነው ያለ የጥላቻ ንግግሮች የሀገሪቱን ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች ላይ ስጋት የመፍጠር አቅም እንዳላቸው የሚገልጹት ደግሞ የአዲስ አበባ ጋዜጣ ማኔጂንግ ዳይሬክተር አቶ አቤል ዋብልና ናቸው በርካታ የሆነ ማህበረሰብ በርካታ የሆነ ፍላጎትና ጉዳዮች አሉት ማበረሰብ በጥላቻ ንግግር በሚኖርበት ሰዓት አስፈላጊ የሆነ ገንቢ ውይት እንዳይካሄድ አንዱ ባንዱ ላይ እንዲነሳ አንዱ ቤር ከሌላው ቤር ጋር ሚጋጭ በማድረግ በጣም ብዙ የከፋ ጉዳት አለው እንዳገር በተለይ ደግሞ አሁን ባለንበት ሁኔታ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ አስከፊ የሚያደርገው ለውጥ የሚመስል አይነት ወቅት ላይ ነን ያለን አሁን ያያየን ያለው ነገር እርስ በርሳችን የጎንዮሽ ሰንነካከስ ወይም ደግሞ አንዳችን ለአንዳችን በጥላቻ ስንት ያያየና እነዛ ንግግሮች በተለይም በተፈጠረው የሶሻል ሚዲያ ወይም ማህበራዊ ድረገጽ መድረክ ላይ سنንጸባረቅ ይሄንን ጉዞ ይሄንን ሂደት አዝጋሚ ነው የሚያደርገው የጥላቻ ንግግሮች በግለሰብና በቡድን ብሎም በሀገሪቱ ላይ አሉታዊ ጫና በመፍጠሩ ከስሜታዊነት ራስ ማራቅ እንደሚገባ ተገልጿል ይያንዳንዱ ግለሰብ በየጥላቻ ንግግር በሚያ በሚያይበት ጊዜ በሚያነብበት ጊዜ አላፍነት ሊሰማው ይገባል በሚነ በሚመለሰው መልስ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ያን ሰው መቆጣጣር አይችልም ግን ምላሻችንን መቆጣጣር እንችላለን። ባለማችን ካናዳና ያውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት የጥላቻ ንግግርን በማባራይ ድረገጾችና በተለያዩ መንገዶች የሚያሰራጩ ግለሰቦችንም ሆነ ተቋማትን ከድርጊታቸው የሚገታ ህጎችን በማውጣት ተግባራዊ ያድርገው እየተንከሳቀሱ ከሚገኙ ሀገራት መካከል ተጠቃሽ ናቸው። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡ እነዚህ ስቱዲዮአችን እንግዲህ አጋብዘናል እንግዳችን አቶ ዝናቡ ቱኑ የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ የህزب ግንኙነት ኃላፊ ናቸው ከሳቸው ጋር ቆይታ ይኖርናል እንኳን ደና መጥቶ እንኳን ደና ቆያችሁ ቀደም ሲል ዜናውን ተመልክተውታል እስቲ በጥላቻ ንግግሮች ላይ የሚቀረጸው አዲስ ህግ ምን ምን ጉዳዮችን አካቷል ያው ቀደምን በዘና ሰገለጽ እንደነበረው ይሄ የጥላቻ ንግግር ከጊዜ ወደ ጊዜ በአገራችን እየተበራከተ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው እና ስመልክቶ በርካታ አደጋዎችን እየተከተለ ያለበትነት አምስላለ ከወዱ መልጨትና ማስተካከል ይጠይቃል ከዚህ አንጻር በሀገሪቱ ያንድ ቀስ ግድ ላይ ይሄ የጥላቻ ንግግር የጸረ ጥላቻ ንግግር ወንጀል ድርጊቶችን በማስመልከት የግማ አቀፎች እንደምኖሩ ታሳብ ይተደርጓል እሱን ተከትለን የጠቅላይ አቃቤክ የአንድ ቀዝ እቅድ አዘጋጅተናል በዛ ውስጥም የመቶ ቀናችን ውስጥ ዋነኛ ትኩረት አድርገን እንሰራለን ያለው የዚህ የጥላቻ ንግግሮችን ለጌታ የሚችል የግማ አቀፎች እንድኖሩ ማስቻል ነው አክቹአሊ የጥላቻ ንግግሩ የግማ አቀፍ ኖራል ሲባል ዜጎች በነጻነት የመናገር ሐሳባቸውን የመግለጽ ገመንግስታ መብቶቻቸውን ይገታል ማለት አይደለም ከዛ ባሻገር ያለው አስከፊ የሆኑ አንድን ቡድን በህር የማንነት ጣልቃ እየገባ እነሱን ወደ ግጭት ሊያስከትሉ የሚችሉ ጉዳዮችን ሊቀርፈ የሚችል ሊከላከል የሚችል የሕግ ማይቀፍ ለማውጣት ነው ዝግጅት ላይ ያለ ነው ሰው በእኛ የሕግና የሪፎርም ስራዎቻችን ውስጥ እነዚህን አካተተን እናወጣለን ብላን ስራ ጀምረናል በዋናነት እነዚህ የሕግ ሲወጣ በአንድ በኩል የዜጎች ሰባዊ ክብራቸው እንዳይነካ እየመጠበቅ አቀም ኖራል በሌላ በኩል ደግሞ ሀገራዊ አንድነታችን እንድጣበቅና የበለጠ አንዱ አንዱን የሚያገልበት ሰው የጋራ አንድነታችን ተጠብቆ አሁን እየተጀመረው የለውጥ ሂደቱን የሚያስከትል እድል የሚሰጥ ነው በአጠቃላይ ማህበረሰቡን ማንነት ሰባዊ መብቶቻቸውን ሐሳባቸውን በነጻነት የመግለጽ ማንነታቸውን ለማሳው ጉዳዮች ላይ እንዳይገታ የሚያደርግ ይሄን ድርጊት ፈጽሞ እየተገኘ አካልም በወንጀል ድርጊት ሆኖ ስለሚመጣ በዛ ረገድ እንድትጠየቅ የሚያስችል አቀም ኖራል ብለን መታሰብ የምናደርገው ይሄ ብቻውን ለውጥ ያመጣል ተብሎ አይተበከም ምክንያቱም በየጊዜው ተላዋዋጭ ከሆኑ ከቴክኖሎጂ እድገትና ሽግር ጋር ታይዞ በቀላሉ መቆጣጠር ወደሚያስችል ደረጃ ላይ ደርስ ይችላል 
በዚህ ምክንያት ወደፊት ህጎ የተረከከ ሲመጣ ሁሉም የብረተሰብ ክፍል ግንዛብ እንድኖረው የማድረግ ስራዎች ሊሰሩበት ይገባል የቴክኖሎጂ ካርታ ይዞ የሚመጡትን በተለይ የማህበራዊ ሚዲያ ቋቶች የሚለቋቸውን መረጃዎች ሶ ስላገኘ ብቻ በሱ ላይ ተመርክዞ የሚያደርጋቸው የሚንቀሳቀሳቸው የጥላቻ ጉዳዮች ላይ እንድታቀብ ማድረክ ስራ መስራትም ያስፈልጋልና ይሄ አሁን ለጀመርነው ለውጥ የተወሰነ ጥሩ አይነት እድል ይፈጥራልናል በሚል ተሳቢ ያደርገን በእቅዱ ሳስቀምጠን እየሰራናለን መልካም ቀደም ሲል ያው መልሰውታል ብዬ ነው አያይዘው የአዲሱ የህግም አቀፍ በቀጣይነት የሚቀረጸው የጥላቻ ንግግሮችን በመቀነስ ረገድ ፋይዳው በጣም በርካታ እንደሆነ ገልጸውልናል እስቲ ይህንን ህግ ባስቸኳይ ወይ በፍጥነት ለመቀረጽ ዝግጁነታችሁ ምን ያህል ነው? ያ በእኛ ደረጃ ይሄን ህግ ለመቀረጽ ኦሬዲ እቅድ አዘጋጅተን ስለነበረ የመተቀናችን ውስጥ ትኩረት አድርገን ከመንሰራቸው ብለን ስለለየነው የመጀመራ ዙር የሚሆነው የጥላቻ ንግግሮቹ አሁን ያስከትሉት ያሉት መስረታዎች ግሮቻቸው የነዚህን ችግሮችን ለመቅረፍ የሚያስችል የሌሎች አገራቶች ተመክሮ ምን ይመስላሉ የሚል የጥናት ስራዎች እየተሰሩ ናቸው ያሉት የኛው ጥናት እንዳለቀ ወደ ይግ መቅረጽ ወደ ይግ ማቀፍ የሚመጣበት ሁኔታ ይኖራል ባጭር ጊዜ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት በተለይም የዘርፉ ሙራኖችም ጭምር ሰፊ ውይትና ክርክር ካደረጉበት በኋላ የህግ የማስደቅ ሰነስራቱ ሂደቱን ተከትሎ እንድጽቅ ደረጃ ይህ በፍጥነት መሄድ ተበቅበና ዋነኛ ምክንያቱም አሁን ያለንበት ግዜ የለውጥ ግዜ ላይ ነን ያለነው ሶ በዚህ ለውጥ ምክንያት የሚመጡ በርካታ የጥላቻ አስተሳሰቦች አሉ። የና አስተሳሰብ መቅረብ የግድም ስለምለን በፍጥነት ወደዚህ ስራ እንገባለን ብለን ነው እናስበው። አቶ ዘናቡት ሁኑ የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ የህزب ግኝት አላፊ ስቱዲዮ መጥተው ለሰጡን ማብራሪያ አመሰግናለሁ። ለልባ አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በተለያዩ አማራጮች መረጃዎችን ለማድረስ እየሰራ ይገኛል። ከነዚህ ውስጥ አንዱ የፌስቡክ ገጽ ነው። ከከለኛውን ገጽ በመከተል ዞትር ከሰኞ እስከ አርብ ከጧት አንድ ሰዓት እስከ 3 ሰዓት የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያን ከትር ከ6 እስከ 8 ሰዓት የአራት ማዕዘን ዜናዎችን ምሽት ከአንድ ሰዓት እስከ 3 ሰዓት የኢቲቪ 57 ዜናዎችን በቀጥታ ይከታተላል ሌሎችም የምናቀርብላችሁን መረጃዎችንም በዚህ ወገጻችን ይከታተሉ ለሌሎች የሚያቀሩ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የፌስቡክ ገጽንም ይወዳጁ። የኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜናዎቻችን ተቀጠሉናቸው። የደህዲን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ በክልሉ ወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ ተወያይቶ የተለያዩ ውሳኔዎችን ማስተላለፉን የደህዲን ማክላይ ኮሚቴ ጽፈት ቤት አላፊ አቶ ሞገስ ባልቻ ገለጹ። ሐላፊው ትናንት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ እንዳሉት በአስረኛው ድርጅታዊ ጉባኤ የተቀመጡ አቅጣጫዎች የትግበራ ሂደት ህዝቡን ባሳተፈ መንገድ በመከናውን ላይ ይገኛል። አስተዳደራዊ አደረጃጀቶችን በተመለከተ ዝርዝር ጥናት እየተደረገ እንደሆነና ጥናቱ ሲጠናቀቅም በጉባኤው የጸደቁ አዳዲስ የመዋቀር አደረጃጀቶች ተግባራዊ ይሆናሉ ብለዋል። ከመልካም አስተዳደር ጋር ታይዞ የአገልግሎት መራቅ ጋር ታይዞ የነበሩት ጥያቄዎችን እነዚህን መፍታት አለብን በሚል ዝርዝር ጥና ሲጥና ሲቆየ ከመሆኑ ጋር ታይዞ በእነዚህ ጥያኔ ጥናት ውጤቶች መሰረት ምላሽ የመስጠት ውሳኔ በማሳረፍ ህጋዊ ስርዓቱን ተከትሎ እንዲሄድ የማድረግ ስራ እየተሰራበትና እነዚህ ጥናቶችም ሲጥረሱ ግልጽ የሆኑ መስፈርቶች አንድ ወረዳ ምን 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 ጉዳዮችን ሲያሟላ ነው ወረዳ ሊሆን የሚችለው አንድ ዞን ሚኒማም ዝቅተኛው መስፈርቱን ምንን ሲያሟላ ነው ወደ ዞን ያስተዳደር አደረጃጀት ሊያድርግ የሚችል ወሚል ዝርዝር መስፈርት በማዘጋጀት በእነዚህ መስፈርቶች ላይ በየደረጃው ካለ አመራሩ ጋር በመዋያትና በመግባባት በመስፈርቱ መሰረት በክልሉ ምክር ቤት የጋይ ማቀፍ ኖራቸው ወደ ተግባር የተገባበት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በክልሉ የተበራከቱ የመጡትን የክልል አደረጃጀት ጥያቄዎችን በተመለከተ ጥልቅ ጥናት የሚያደርክ ከባለሙያዎች ምሁራንና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተጣጣ ቡድን መቋቋሙን አቶ ሞገስ ባልቻ አገልጿል። ጥናቱን ተከትሎም ተገቢው ምላሽ እንደሚሰጥና ከዚህ ውጪ በዞን ምክር ቤቶችና በተለያዩ መልኩ የሚነሱ ጥያቄዎች ከድርጅቱ ጉባኤ አቅጣጫ ውጪ መሆናቸውን ማብራርታዋል።
በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች ላይ ክልል ሆኖ የመውጣት ፍላጎት ያለ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ጥያቄ ያለ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እነዚህን ጥያቄዎች በሰከነው ሁኔታና ድርጅቱ በቅርበት እየመራው ህዝቡን ባሳተፈ መንገድ ማለት ሌሎች ባለድርሻ አካላት በክልሉ ያደረጃጀት ጉዳይ ላይ ይገባናል የሚላ የሚሉ ማናቸውንም አካላት ጭምር ባሳተፈ መንገድ ቀጣይነት ያለው ስራ መስራት ስለሚያስፈልግ የጥናት ቡድን እንድቋቋም ተደርጓል ስለዚህ ክልልም እንሆን የሚሉ ሌሎች ጉዳዎችንም ከዚህ ጋር ተያይዘነት ያላቸው ምንነሱ ጥያቄዎችን ደህደን እዝቡን ባሳተፈ መንገድ መላሽ ለመስጠት ያሰበው በዚህ ጥናት ላይ የተመሰረተ ይሆናል ማለት ነው ተቋማትን በመዝጋትና የዜጎችን ነጻን ቅስቀሳ በመገደብ ሐሳብን በኃይል ለመጫን የሚደረጉ ተግባራት ተቀባይነት እንደሌላቸውና የሕገ በላይነትን የማረጋገጥ ስራው ተጠናክሮ እንዲቀጥል ግልጽ አቅጣጫ መቀመጡንም አቶ ሞገስ ባልቻ ተናግረዋል አሁን በደረስንበት የለውጥ ሂደት ውስጥ ማናቾንም ጥያቄዎች በጠረጴዛ ዙሪያ በንግግር በሰለጠነ በዲሞክራሲ አግባብ ማከናውን ሲገባን በአስተደደራይ መዋቅር ምክንያት የሰዎች ህይወት እንዲጠፋ ንብረት እንዲወድ መፍቀድ ያለብን አይሆንም ጥያቄዎች እንኳን ካሉ ጥያቄዎቹ አግባባይ በሆነ መንገድ መቅረብ ይጎባቸዋል እንጂ ይሄ ጥያቄ ምላሽ ካላገኘ ማናቸውንም ሌሎች እንቅስቃሴዎችን በሚገድብ የሰዎች የዜጎችን ሰባይ መብት በሚገድብ በፍጹም ተቀባይነት የላቸው ሰላም እንዳይመጣ ሁከት እንዲባባ ሲሚያደርጉ አካላት ላይ ጠበቅ ያለ ህጋዊር ምጃ እንደውስት የግበል አይነት እንድረጋገጥ የደይደን ስራ ፍጻሚ ገምግሞ ግልጽ አቅጣጫ አስቀምጧል የጋምቤላ ህዝቦች አንድነት ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ጋህዲን የውስጥ ችግሮችን ፈትሾ በማስተካከል የክልሉን ህዝብ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥና በሀገር ግንባታ ሂደት የበኩሉን ለመወጣት እንደሚሰራ አስተዋቀ ድርጅቱ ለሁለት ሳምንታት ሲያካሂድ የነበረውን ግምገማ አጠናቋል የድርጅቱ ሊቀመበር አቶ ኦሞድ እጁሉ በሀገር አቀፍ ደረጃ የተጀመረውን የለውጥ ሂደት በጋምቤላ ክልልም የልማትና የዲሞክራሲያዊ መስመሩን መሰረት ባደረገ መልኩ ለመተግበር ትኩረት ተሰጥቶ እንደሚሰራ ተናግሯል ቡድን ተኝነት የተደራጀ ለብነት እንዲሁም ብልሹ አስራሮች በአብዛኛው በአመራሩ ዘንድ ጎልተው የተስተዋሉ ችግሮች መሆናቸውንም አብራርተዋል በነበሩበት ያስተረደረ እርከን እሳጅ ካሊ የመንግስት ስራው ሲመሩ እንዳልነበሩ በሩቲን ዩኒት ተካከል ላይ ሲያተኮሩ እንደነበረ ነው ለላና እንደ ትልቅ ችግር የነበረው የድርጅታችን የውስተ ትግሉ ዲሞክራሲ በጣም ተዳክሞ እንደነበረ የንም እንደ አንድ ችግር የታየበት ምን ተማለ ለላ ከሙስናና ብልሹ አስራራችሁ ያው ባለፎ በተጋማንገሙ ልክ በነዚ ያምራር መድረክ ላይ እንዳንድ ትልቅ ጎልቶ የታየው ችግርም እንደነበረ የተደመደመበትም ሁኔታ ነው የነበረው በግምገማው የጎላ ችግር የተስተዋለባቸውና በተለያዩ ብልሹ አስራራዎች ውስጥ እጃቸው ያለባቸው 11 አመራሮች ተገብየው ምርጫት ወስዶባቸው መሰናብታቸውንም ነው የገለጹት ተደረጎ ጋምጋው ጫብ ላይ ይወጡና መከተል የለባቸው ትብሎ የተወሰኑ ወደ 11 ጓዶች ናቸው 11 እና አንዲት ሴት ለጊዜ ረብት እንዲወስዱ የተደረገበት ሁኔታ ነው የነበረው የክልሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ እንደዘገበው በቀጣይ በክልሉ የሚከናወኑ የሰላም የልማትና የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ እንዲሁም የመልካም አስተዳደር ስራዎች ውጤታማ እንዲሆኑ በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች ህዝባዊ ውይይት እንደሚደረግ ተገልጿል። በቀጣዩም በየወራራ የህዝብ ኮንፈረንስ እንዲካሄድ ከዛም ጭርሻ ላይ አጠቃላይ የክልሉ የህዝብ ማጠቃለያ የህዝብ ኮንፈረንስ መድረክ የሚካሄድ ይሆናል። እነዚህ በሚሰራበት ጊዜ ጎን ለጎንም የልማት ስራዎችም እየተሰሩ ነው የሆነው ከዛ ይሄ ካለ ከበኋላ ክልሉ አሁን እንደምናቀው አስተማማኝ ሰላም አለው ይህንን መከተልና በዋናነት ፒታጂን ወደ ልማት ስራዎች እንድናዘወር ነው እንዳከታቸው እየተከፈተው የኢትዮጵያ የኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን በአዛቸው ግዙፍ ፕሮጀክቶች የሚታየውን የስራ መጓተት ለማስተካከል እየሰራ መሆኑን አስተወቀ የተገነቡ የመስኖ ግድቦች በአግባቡ ጥቅም ላይ ባለመዋላቸው በዘርፉ ብክነት እየተስተዋለ መሆኑንም ገልጿል አዝመራ ሙሴ ተጨማሪ ያለው
የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን የለማት ፕሮጀክቶችን ከማፍለቅ ጀምሮ እስከ መገንባት የሚደርስ ሰላማ ይዞ ወደ ስራ ከገባ አመታት ተቆጥሯል ኮርፖሬሽኑ ከመስኖ ግድብ እስከ አየር ማረፊያ ግንባታ ከመንገድ ዝርጋታ እስከ ግዙፍ ህንፃ ግንባታ ስራዎችን ያከናውነ ይገኛል በአጠቃላይ በፕሮጀክት ሰብስበን سنመለከት ኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን ከ5 እስከ 7 አመት የፕሮጀክት ትግበራ እድሜ ያላቸው የኮንስትራክሽን ስራዎችን በተለይም ደግሞ ሜጋ ፕሮጀክት ስራዎችን ይያከናውን የምንገኝ ሲሆን አጠቃላይ ፕሮጀክት ስቲሜቱ ከ33 ቢሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ ፕሮጀክት ሜጋ ፕሮጀክቶችን በማከናውን ላይ እንገኛለን ኮርፖሬሽኑ የኒያል ግዙፍ ሀብት ያንቀሳቀስ እንጂ ፕሮጀክቶቹን በተያዘላቸው ጊዜ የመፈጸም አቅሙ ግን ደካማ ሆኖ ታይቷል ለዚህም እንደ ምክንያትነት ከመጠቀሱት መካከል የፕሮጀክቱ አስተዳደር ችግርና የውጭ ምንዛሪ ጥረት በአናነት ቀርቧል አብዛኛዎቹ መጓጥቶች ያጋጠሙን ያሉት ከ60% በላይ የሚሆነው የግንባታ ሂደቱ የሚሸፍነው ከግባታ አቅርቦት ጋር ታይዞ ነው ያለው እነዚህ አንዳንዶቹ የግባታ አቅርቦቶች በሀገር ውስጥ ገበያ የሚገኙ አይደሉም እኛ የምንጠቀማቸው ግብአቶች ከውጭ ኢምፖርት የምናረጋቸው ናቸው ይሄ በጣም የፕሮጀክት አፈጻማ አፈጻማችን አፌክት ያደርጋል ኮርፖሬሽኑ የውጭ ምንዛሪ የተጋላጭነቱን ለመቀነስ ለውጭ ምንዛሪ የሚዳርጉ ቃዎችን በከፊል ቢሆን በአገር ውስጥ ለማምረት የሚያስችል ቅድሚያ ያዙም ታውቋሉ። ይሁን እንጂ ኮርፖሬሽኑ የሀገሪቱን የመስኖ ልማት አቅም መጠቀም የሚያስችል የመስኖ ግድቦችን የገነባ ቢሆንም ተገቢውን ጥቅም ባለመስጠታቸው ግን ሀብት እየባከነ መሆኑን ይገልጻል። በግድቦቻችን ባሁን ሰዓት ተይዞ ያለው ውሃዎች ብዙ ናቸው። ይሄ በግድብ ተይዞ ያለው ውሃ ታችዶ ከመሬት ጋር ተገናኝቶ ማልማት መቻላለበት። ሶ በዛኛው ኢንድ ያለው ጉዳይ ያሳስበናል አሁንምኛ የአግሪካልቸር ዴቨሎፕመንት ማለት ነው በድምር ስንመለከት በሚኒማም የውሃ ሽያጭ ታሪፍ የውሃ ሽያጭ ታሪፍ በጣም ዝቅተኛ በተባለው የውሃ ሽያጭ ታሪፍ በአሁን ሰዓት በኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን በሁሉም ግድቦቻችን ኢን ሞኒተር ይባሉ እንደ አንድ ዋጋ እንዳለው ግባት ወስደን ስንተምነው በአመት ከሁለትነ ጥብ 6 ቢሊዮን ብር በላይ ማውጣት የሚያስችል ውሃ ወደ ለማት መቀየር ሲችል እየባከነ ያለ ውሃ አለ ብለን አካውንት አድርገናል ኮርፖሬሽኑ የሀገሪቱን ግዙፍ ፕሮጀክቶች በብቃት ከመከወን ባለፈም በውጭ አገራትም ተወዳዳሪ ሆኖ ለመቀረብ ውጥን ይዟል ባሁን ወቅትም በሩዋንዳ የመስኖ ፕሮጀክት ላይ እየተሳተፈ ይገኛል ከአመታት በፊት በበርበሬ ላይ የተከሰተው በሽታ ሰብሉን ያጠቃው በመሆኑ ተጠቃሚ መሆን እንዳልቻሉ በጉራጌ ዞን በበርበሬ ምርት ላይ የተሰማሩ አርሶ አደሮች ተናገሩ የዞኑ የግብርና መምሪያም ችግሩ ከአቅሜ በላይ ነው ብሏል መልሳም ዲ በጉራጌ ዞን በርበሬ በሰፊው ከሚለማባቸው አከባቢዎች መካከል አንዱ የአባሽ ጊወርዳ ነው በወረዳው አቡኮ ቀበሌ የዘሩትን የበርበሬ ሰብል ይያሰባሰቡ ያገኘናቸው አርሶ አደር ገብሩ ታፈዝ ከቅርብ ጊዜ ወዲ እየታየ የመጣው የበርበሬ በሽታ ሰብሉን እያጠፋ በመሆኑ ከሚዘሩት ሰብል የሚያገኙት ውጤት አነስተኛ መሆኑ ነው የሚናገሩት አርሶ አደሩ ለኪሳራ እየገባ ሲሄድ እንዘራው አንደን የሚል ነገር የለንም በጣም እኛ አሁን ዘንድሮ ብዙ በርበሬ ነበርኝ ወደ 4 ሄክታር ነበርኝ ሌላም ሌላ ደግሞ በሌላ ሰው ማማሰር ሰው ነበር ከዚያ ከ4 ሄክታር አሁን የተረፈልኝ አንድ ሄክታር ተኩል ምናም የተረፈልኝ ሌሎቹ በሽታ ተጠቅተው ቢኝ አርሶ አደር ገብሩን ጨምሮ በአከባቢው በርበሬ የሚያመርቱት ሌሎች አርሶ አደሮችም ተኩሉ ላይ ከሚደርሰው በሽታ በተጨማሪም ያሰባሰቡት ምርት እንኳን ለመሸጥ የገበያ ችግር ይያጋጥመን ነው ይላሉ በቃ አንደኛው የነጋዲ ነው ነጋዲዎች አሁን ከየትም ይመጣል ምንም ማልታውቀው ወይ ደሞ ፈቃድ ማለለው ገበሬ ነው እዚህ ገተብሰበሰቡ ቢሰበሰቡም ብር ነው ብሩን በርከት አርጎ በሚያሳይበት ሰዓት በዛጋ በቃ ከእንትኑ ጋር ከነብረቱ ማይገናይ ብር ይሰጣዋል በዛ ምክንያት በቃ በቃ የተቀራረበ እንትን አያገኝ ከልፋቱ ጋር አይገናኝ ትርፋማ አይደለም በገበያ ደረጃ ነው ነጋዴ ያቃል አርሶ አደሩ እዚ ወረዳ ላይ ምን እንደተመረተ ያቃል ጥናት ያረጋ ነጋዴ ከዛ ገበያውን ወደ ታች አወርዷል አርሶ አደሩ ከጁ ካወጣ በኋላ የበርበሬ ገበያ ወደ ላይ ይወጣል 